ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്വൽവ് പ്രകാരമുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് പഠിക്കാനുള്ളതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് പക്ഷേ എക്സാമിന് അത് കഴിഞ്ഞ് സി എ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കും അതേപോലെ സി എം എ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിനും ചോദിക്കാറുണ്ട് നാല് മാർക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് പക്ഷേ പഠിക്കാൻ വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് പഠിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സോ കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള റിസോഴ്സസോ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്തെങ്കിലും അസറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത ഭാഗം ഗവൺമെൻറ് തിരിച്ചു തരിക റീഫണ്ട് തരിക അതിന് നമ്മൾ സബ്സിഡി എന്നൊക്കെ പറയാം അങ്ങനെ തരികയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ സബ്സിഡി ഡ്രോ ഡ്യൂ ഡ്രോബാക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേക്ക് പക്ഷേ നമ്മളതിന് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേം ഗ്രാൻഡ് എന്നുള്ള ടേമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്ന് ഈ ഗ്രാൻഡ് തന്നതിന് ശേഷം ഉള്ള പ്രൈസിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് അതേപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടീഷൻസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഗ്രാൻഡ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം അക്കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഓണർഷിപ്പ് കൂടും ഷെയർ ഒരു ഷെയർ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം ഒക്കെ ഗവൺമെൻറ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല ഇനി ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് രീതിയിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ റവന്യൂ നേച്ചറിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറിൽ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അത് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് ഏത് രീതിയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു കുറച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ റവന്യൂ അപ്പം ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻസ് തുടക്കത്തിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റവന്യൂ നേച്ചറിലും വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൺ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇപ്പം അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഈ കാറ്റഗറി ആക്കിയിട്ട് തിരിക്കാം ദെൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിൽ ചെയ്യുക ജനറൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക അതെങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് തരത്തിലാണ് നോൺ മോണിറ്ററി അസറ്റാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് രണ്ട് തരത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് പൈസ ഇല്ലാതെ ലാൻഡ് അതേപോലെയുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ നോൺ മോണിറ്ററി അസറ്റ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന അസറ്റുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാം അങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനൊരു നോമിനൽ വാല്യൂ ഇട്ടിട്ടാണ് അത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ചില സമയത്ത് ഈ ലാൻഡും ബിൽഡിങ്ങും ഒക്കെ ഒരു കൺസെഷണൽ റേറ്റ് ഒരു കുറഞ്ഞ വിലക്ക് സാധാരണ മാർക്കറ്റിലുള്ള വിലയെക്കാട്ടിയും കുറച്ച് വിലക്ക് തരാം അങ്ങനെ വില കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളത് കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച കോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അസറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു മെഷീൻ ഒരു അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുള്ള മെഷീൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ഈ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുള്ള മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് നമുക്കൊരു സബ്സിഡി ആയിട്ട് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തരികയാണെന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്തു അമ്പത്
അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫൈവ് പ്രകാരം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഞാനത് ആ പാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇത് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതെന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇല്ലസ്ട്രേഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ കാര്യം തന്നെയുള്ളത് അപ്പം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു അസറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് തന്നാൽ അതിന് രണ്ട് മെത്തേഡ് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുക അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ആണെങ്കിൽ അപ്പം ഞാനൊരു മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചു അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ അതിന് ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആ മെഷീൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് വർഷമാണ് അതിന് റിസർവൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും കൂടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുക വെരി സിമ്പിൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു അസറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്താണോ എൻട്രി ആ പെർട്ടിക്കുലർ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് പൈസ പോയി അമ്പത് ലക്ഷം പോയി ദെൻ ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഗ്രാൻഡ് തന്നു ആസ് യൂഷ്വൽ എൻട്രി എന്താണ് വരിക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു അസറ്റ് നമുക്ക് അസറ്റ് വാങ്ങിച്ചതിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടും ഓക്കെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഫിക്സഡ് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് നോർമലി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് അപ്പോൾ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ അസറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം വരും ദെൻ ആ ഓരോ വർഷവും അതിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സാൽവേജ് വാല്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സാൽവേജ് വാല്യൂ കുറക്കുക അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരും ദെൻ ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വർഷം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണിച്ച് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാം അഞ്ച് വർഷം വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാം ഇനി ഇങ്ങനെയല്ല ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് പ്രകാരവും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫിക്സഡ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ഫിക്സഡ് അക്കൗണ്ട് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻട്രി ഇടും അമ്പത് ലക്ഷം ഇടും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് ഫിക്സഡ് അസറ്റിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യും ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് ഒരു ഡെഫേർഡ് ഗ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അമ്പത് ലക്ഷമാണ് സാൽവേജ് വാല്യൂ അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വാല്യൂ വരും ഓരോ വർഷവും ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപ വെച്ചിട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണിക്കും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ദെൻ ആ വർഷം കഴിയാറാകുമ്പോൾ ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് കാണിക്കും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു വർഷം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് വരും ആ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഈ വർഷം കഴിയാറാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടിൽ ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പിന്നെയുള്ളത് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് റവന്യൂ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാൻഡാണ് തന്നതെന്ന് കരുതുക ഗവൺമെൻറ് റവന്യൂ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാൻഡാണ് തന്നതെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പണി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റവന്യൂ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാൻഡ് തിരിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയാണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡെഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ചിലവാക്കാത്ത ഒരു ലക്ഷം രൂപ അവിടെ പെൻഡിങ് ഉണ്ട് അത് തിരിച്ച് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കണം ദെൻ പിന്നെ ഒരു അമ്പതിനായിരം കൂടി അഡീഷണൽ കൊടുക്കാനുണ്ട് ഈ അമ്പതിനായിരം നമ്മൾ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അസറ്റിൻ്റെ കാര്യം അസറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടുകയും അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യും അസ